George Russell, Walter e Bottas e Pierre Gasly no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos a mais um vídeo de notícias, começando com George Russell que falou das suas expectativas para a temporada 2022, agora claro na Mercedes. Russell falou que deve ser um calendário insano por conta do grande número de corridas e também das ações de marketing que deve fazer com a Mercedes. Ele explica que vai tirar um grande período de férias em janeiro porque vai ter justamente uma temporada bem intensa e que na Williams ele tinha um pouco de sorte porque ele não tinha tantos afazeres em termos de marketing por conta dos poucos patrocinadores. Já na Mercedes isso deve mudar justamente porque não somente tem muito mais patrocinadores como também tem uma agenda que o Covid acabou atrapalhando, naturalmente o marketing vai querer recuperar o tempo perdido. Russell ainda fala que está muito animado para ver os novos carros e o que eles têm a oferecer. Também acredita que pode ajudar bastante no desenvolvimento do bólido, tanto em design e no simulador, justamente porque o progresso vai ser feito ao longo de toda a temporada. Não necessariamente quem for o mais rápido na primeira corrida será o carro mais rápido ao longo de todo o ano, então ele quer participar disso, até porque quem fundamentar a melhor base em 2022 fatalmente vai ter um carro muito forte para os próximos anos, já que a Fórmula 1 está buscando uma estabilidade de regulamento e de finanças, permitindo que as equipes estejam bem sólidas durante toda a competição nas próximas temporadas. Então o que você acha dessa declaração de Russell, tanto do calendário intenso quanto das ações de marketing e também dos novos carros de 2022? Diz aí nos comentários. Ainda permanecendo na Mercedes, vamos agora de Valtteri Bottas. Ao GP Fans, Bottas falou sobre ser segundo piloto e ter que ceder muitas vezes posições a Lewis Hamilton. Ele falou que na primeira vez que aconteceu, em 2018, foi muito difícil de aceitar, que aquilo não foi bom para ele, mas que com o tempo ele foi se conformando. Bottas ainda explica que o tratamento era justo e igualitário até o meio da temporada. Então se um piloto estava muito à frente, como era o caso de Hamilton, a equipe passava a priorizá-lo. Então Bottas era jogado de escanteio e começava a fazer as suas corridas em prol de Hamilton. E uma das grandes razões do porquê ele fez a mudança para Alfa Romeo, de acordo com ele Bottas, é que ele está definitivamente pronto para assumir uma responsabilidade, ser o cara que comanda a equipe, lembrando que ele vai ter um jovem piloto ao seu lado e claro que se espera do Bottas um papel de liderança. Mas a frase dele ali no início, que com o tempo você se acostuma, não me parece uma coisa muito boa. O piloto então ele vai se acostumando a ser o segundo, isso não me parece a atitude de um piloto que tem gana, que tem vontade, do cara que quer vencer, como nós vemos por exemplo no Carlos Sainz, que é um piloto que já falamos aqui várias vezes, que o pessoal não dá muito crédito, mas ele tem vontade, ele não aceita ser segundo, ele não quer ser apenas um coadjuvante. Ele pode até nunca ser um campeão mundial, mas pelo menos ele tem a vontade de ser. O Bottas, pelo visto, se contenta com pouco. Eu achei a declaração dele bem infeliz, porque falar que você se conforma em ser o cara que fica dando posição, o cara que é sacrificado, o cara que faz a corrida em prol do outro, não é muito bom, pelo menos na minha visão. E eu quero saber, na sua opinião, o Bottas é um piloto que sim teria esse potencial para brigar por um título ou você acha que ele é fraco, que é um piloto que não vai conseguir jamais ter um resultado expressivo justamente por conta dessa mentalidade em que ele não consegue extrair o melhor de si mesmo. Lembrando que ele mesmo falou isso, tá? ele falou que nos melhores dias dele ele é imbatível, inclusive esse foi o primeiro vídeo nosso de 2022. O problema é que esses melhores dias do Bottas pelo visto só acontecem nas sextas-feiras, quando ele domina os treinos livres. Mas é isso, diz aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, temos Pierre Gasly botando a boca no trombone de novo. Todo mundo sabe que o Gasly está bem decepcionado com a Red Bull, todo mundo sabe que ele tem muita vontade de voltar para a Red Bull depois da temporada muito boa que fez na AlphaTauri e ele deu entrevista falando justamente sobre isso, lembrando que todos os links estão aí na descrição para você conferir. Mas vamos lá, Gasly falou ao alto motor no esporte que o desejo dele obviamente é lutar pelo campeonato e que não foi fácil entregar uma temporada 2021 tão boa 
como ele teve, até porque vale dizer que o carro dele não era o melhor do meio do pelotão, era um carro que oscilava muito e o companheiro de equipe dele também não ajudava muito, né? o Tsunoda tinha picos de performance e depois simplesmente entregava coisas até cômicas de vez em quando. Mas o Gasly fala que se ele se comparar com aqueles que tiveram a chance na Red Bull, e ele fica decepcionado porque ele não recebe o reconhecimento e a recompensa por conta do seu trabalho e que é difícil de engolir isso. Ou seja, o Gasly mais uma vez deixa o seu descontentamento público, eu não sei até que ponto esse tipo de declaração dele ajuda, é claro que eu não quero ninguém aqui treinado por mídia, o piloto tem que falar mesmo, mas ele deveria ter uma mentalidade um pouco diferente. Por que, que eu digo isso? Nós sabemos que o projeto da Red Bull e da AlphaTauri é justamente a partir de 2022 ter duas equipes lá em cima e não somente uma, ou seja, a AlphaTauri deixaria de ser aquela equipe irmãzinha que só produz pilotos para a principal e passaria a ser uma equipe de ponta. Isso vai acontecer imediatamente em 2022? Acho que não, deve demorar mais uma, duas temporadas para a AlphaTauri crescer e chegar lá em cima, mas a AlphaTauri vai passar a utilizar o mesmo túnel de vento da Red Bull, na verdade já utilizou em 2021 e eles viram uma grande diferença na escala do túnel de vento, porque antes eles estavam trabalhando com uma escala menor, ou seja, os dados não eram tão precisos, e não somente isso, o carro da AlphaTauri encaixa perfeitamente com o estilo de pilotagem de Gasly, nós vimos isso em todas as temporadas em que ele esteve lá como AlphaTauri ou como Toro Rosso, Gasly deveria focar nisso, deveria olhar para esse lado. Existe um rumor que está saindo na imprensa, já tem várias pessoas fazendo vídeo que é bem legal, que o Gasly poderia ir para a Mercedes, é claro que é uma especulação, o Hamilton ainda não tem nada que indique que ele vá necessariamente se aposentar, mas o Gasly ele tem opções além da Red Bull, ele pode ficar na AlphaTauri e ser o cara que vai comandar o crescimento da equipe, como ele pode mudar de equipe, como fez Ricardo, como fez Sainz, que viu que não teria futuro ali no grupo Red Bull, justamente sabendo que Verstappen é o cara que domina aquele núcleo. O carro da Red Bull é feito para o Verstappen, Pérez demorou bastante para se adaptar ao carro, para poder entregar resultados mais sólidos e o Verstappen inclusive vai ficar muito feliz de saber que foi o Pérez que conseguiu no finalzinho ali no GP de Abu Dhabi, não só em Abu Dhabi, mas nas últimas provas, segurar um pouco o Hamilton. Mas nesse caso do Gasly, acredito que ele deveria olhar com mais visão de futuro, a Red Bull não quer fazer do Gasly o cara principal, eles já têm o principal, eles já têm o piloto que eles moldam a equipe, que eles moldam o carro, então não tem por que ele ficar se humilhando pela Red Bull, sendo que a própria Red Bull não está dando muito bola para ele. Acredito que ele deve ficar na AlphaTauri ou então trocar de equipe, leques, opções estão em aberto para 2023, pouquíssimas vagas estão preenchidas e eu acredito que o Gasly deveria ficar de olho nisso, porque se a AlphaTauri não apresentar o desempenho que ele espera, ele pode então simplesmente mudar de equipe e buscar novos ares. Mas e aí, o que você acha? Você concorda comigo? Você acha que o Gasly precisa focar ou não? Que ele tá certo de querer voltar para a Red Bull? Precisa mesmo voltar para a Red Bull mostrar serviço lá? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!